साई आपके भरोसे घर छोड़कर जा रही हूँ कहाँ जा रही हूँ वहाँ पहुँच क्या करने वाली हूँ कुछ नहीं जानती अब आप जहाँ ले जाए वही मेरी मंजिल होगी नहीं है इतनी देर बाहर कभी नहीं रुकती वो उसे ढूंढने में हमारी मदद कीजिए हाँ जरूर चलो हम यहाँ देखते आप चलो इस तरफ देखते हैं गायत्री गायत्री मत बेटी तुम बेहोश थी इसीलिए मैं तुम्हें यहां ले आया अब कैसा महसूस हो रहा है तो तुम नहीं बताओ ठीक है मत बताओ मैंने तुम्हारे लिए दवाई बनाई है इसे पी लो थोड़ा आराम मिलेगा हम्म तो तुम नहीं बोलोगी हम्म मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं अगर नहीं पियोगी ये दवाई तो होगी तुमसे मेरी लड़ाई स्वस्थ रहोगी तो करोगी पढ़ाई नहीं तो जिंदगी भर सिलाई कढ़ाई बहुत ही अच्छी कविता है आप भी लिखते हैं कविता सुनना ज्यादा पसंद है मैं लिखती हूँ आप सुनेंगे जरूर पर पहले ये दवाई पी लो आराम मिलेगा नहीं क्यों आई ने सिखाया है कि अनजान आदमी से कुछ नहीं लेते सही सिखाया है आई ने 
तो तुम मेरे बारे में जान लो फिर मैं अनजान नहीं रहूंगा मेरा नाम है मधुसूदन पेशे से मैं वैध हूं जड़ी बूटियों के साथ मेरा व्यवसाय जुड़ा हुआ है इसीलिए जड़ी बूटियां लाने मुझे हर रोज जंगल जाना पड़ता है और इसी कारण मैं यहां रहता हूं गांव से इतने दूर आज जब मैं जड़ी बूटियां लेके वापस आ रहा था तब मैंने तुम्हें देखा बेहोश अब जंगल में तुम्हें अकेला कैसे छोड़ता इसीलिए तुम्हें यहां ले आया अपने घर जान लिया ना मुझे अब यह औषधि पी लो तुम्हें आराम मिलेगा अब मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूं और रास्ते में तुमसे कविता भी सुन लूंगा घर हाँ अगर तुम बार बार खड़ी क्यों हो जाती हो अपने घर ही तो जाना है पर मुझे नहीं जाना है घर क्या गायत्री मिली अगर मिलती तो साथ नहीं होती लेकिन इसे बिना बताए कहा जा सकती है उमा तुम्हें तो सब बताती है क्या इस बार कुछ नहीं पता <laughs> कुछ नहीं बताया उसने पर क्यों बताती कुछ ना कर पाई उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकी मैं उसकी इस घर में है ही कौन तो उसके खुशी के बारे में सोच रहा है मेरी बच्ची शांत हो जाओ आप तो कुछ बोलिए ही मत ये सब आपका किया धरा है मेरा मैंने क्या किया ये सब आपकी जिद का नतीजा है वो बिचारी वो बिचारी बोलती रही गिड़गिड़ाती रही लेकिन आपने आपने उसकी एक न सुनी देख लिया अंजाम बेटी को घर से निकालने की इतनी जल्दी थी कि वो बिचारी खुद ही चली गई क्या गायत्री को मैं घर से निकालना चाहता था अपनी बेटी को निकालना चाहता था मैं तो मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ लोगों के घर में बेटी पैदा होती है तो मायूसी छा जाती है वहां मैंने जश्न मनाया था अपने बेटों से जितना प्यार किया हमेशा उतना ही बेटी से भी किया लेकिन समाज के नियमों को बदलने की शक्ति नहीं है मुझमें जिसे तुम मेरी जिद कह रही हो कहा गलत लगती है तुमको अरे सगा बाप हूं उसका मैं सौतेला नहीं दुश्मन नहीं उसका जो कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं अब क्या सर पटक कर अपनी जान दे दू तब उसे और तुम्हें यकीन होगा ए... हरिओम हरिओम बच्चों का इतनी देर तक अपने घर से बाहर रहना ठीक नहीं है वैसे तुम्हें अपने घर जाना क्यों नहीं ठीक है वैसे ये कौन दिखने में तो बड़ा ही चतुर आ रहा है इनके बारे में कुछ मत कहना ये साई है समझ लीजिए ये मेरे गुरु समान है गुरु तब तो जरूर चलाक होगा तभी तो 
इतनी सी बच्ची को घर से भागने की शिक्षा दे दी बिल्कुल नहीं ताई ने मुझे घर से भागने के लिए नहीं कहा वो तो जानते भी नहीं है अच्छा फिर भी कुछ तो गलत शिक्षा दी हो तभी तो तुम घर से भागी गलत साई नहीं मेरे बाबा और मेरी अज्जी है वैसे तो हमेशा कहते रहते कि ये मत करो वो मत करो छोटी बच्ची हो तुम बड़ों की बात मानो और अब उस छोटी बच्ची की शादी करा रहे मुझे नहीं करनी है शादी पढ़ना है मुझे आप बताइए क्या ये गलत है बोलिए इसीलिए भागी हूँ मैं घर से और अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी चलो इसी बहाने तुमने बता तो दिया कि तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती पर आखिर कब तक नहीं जाओगी जब तक वो अपना मन नहीं बदलते फिर तो तुमने ये भी सोच लिया होगा कि बिना घर गए उनका मन कैसे बदलना है वो मुझे नहीं पता पर कुछ भी हो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी अच्छा एक बात बताओ पढ़ लिख कर क्या करोगी सरोजिनी नायडू की तरह बनूंगी लोगों की मदद करूंगी बढ़िया है और लोगों की सहायता करते हुए अगर तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़े तो मैं करूंगी कैसे जैसे अभी कर रही हो भाग कर भागना किसी समस्या का समाधान नहीं होता बेटी अपनी नहीं तो अपने घर वालों की सोचो उन पे क्या बीतेगी अगर वो मेरे बारे में सोचते तो मैं भी उनके बारे में सोचती आई को छोड़कर कोई नहीं है वहाँ जो मुझे समझ सकता है केवल एक मेरी आई है जो नहीं चाहती कि मेरी इतनी जल्दी शादी हो और ये क्या तुम्हें लगता है कि ये खुश होंगे जब इन्हें पता चलेगा कि तुम भाग गई हो की भरोसे तो मैं आई हूँ यहाँ इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझे आसमान में उड़ने के लिए पंग देंगे अपनों का दिल दुखाकर उड़ान भरने का क्या फायदा क्या तुम्हारे ये गुरु ऐसा चाहेंगे बातों में मत उलझाइए मैं आपकी बात नहीं मानू वैसे भी मैं थोड़ी ना हमेशा के लिए अपनों का दिल दुखाकर उनसे दूर जा रही हूँ मुझे यकीन है साई पर वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे इसीलिए मैंने ये ठान लिया है कि जब तक साई सब कुछ ठीक नहीं कर देते मैं वापस घर नहीं जाऊंगी और तब तक के लिए तुम्हारे घर वाले तुम्हारी चिंता में कितने परेशान होंगे सोचा है कभी तुम्हारी आई तुम्हारे लिए कितना रो रही है इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं गाय को चारा देके आता हूं तब तक तुम ये फल खा लो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूंगा बुरा हुआ सुबान बहुत बुरा कल ब्याह तय हुआ और आज लड़की भाग गई ऐसे स्थिति में एक बाप पर क्या गुजरी होगी मैं समझ सकता हूं सरकार वो जैसे छोटे आदमी के दर्द से आपको क्या मतलब 
क्यों नहीं होगा सुपान हा? तुम मेरे गांव के नागरिक हो और गांव के एक घर से एक लड़की भाग गई है ये तो चिंता का ही विषय है ना और मैं इस गांव का मुखिया हूँ और मुखिया होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँ सुपान ये समझ लो तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है इस गांव की बेटी है सारे संसाधन लगा दूंगा मैं उसे ढूंढने में सरकार अगर आप गायत्री को ढूंढ दे मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा इसमें एहसान की क्या बात है सुपान मैंने तो हमेशा गांव वालों का भला चाहा है तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन मेरे वाड़े के पास तुम्हारे घर के लिए मैंने भूमि ढूंढ रखी थी इतना ही नहीं तुम्हारी सड़क से लगी दुकान उसके लिए भी मैंने भूमि ढूंढ रखी थी यदि तुम उस फकीर के चक्कर में ना आते तो तुम्हारे घर का मूल्य आज चार गुना होता अरे फकीर से याद आया सुना है दो दिन से वो गांव में नहीं है क्या तुम्हें मालूम है नहीं मालूम तो नहीं पर आपका कहने का मतलब क्या है <laughs> समझदार हो तुम सुपान मेरे कहने का आशय तुम समझ गए होंगे नहीं मैंने ऐसे सुना है कि गांव में ऐसी भाई चर्चा है कि वो फकीर चाहता था कि तुम्हारी बेटी पढ़े तुम उसे पढ़ाओ लेकिन तुमने उसकी सलाह ना मानकर उसका ब्याह तय कर दिया अब देखो दो दिन से वो फकीर भी गांव में नहीं है और तुम्हारी बेटी भी मुझे साईं पर पूरा भरोसा है सरकार साईं कभी मेरी बेटी को गलत सलाह नहीं देंगे हाँ ये सच है कि साईं चाहते थे कि गायत्री पढ़ाई करे लेकिन उन्हें तो मालूम भी नहीं था कि मैं गायत्री की शादी करने वाला हूं आप कुछ भी कहें सरकार पर साईं का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है <laughs> मुझे पता था तुम यही कहोगे आ, यही कहोगे अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तुम्हें तो स्वयं चलकर देख लो समझ लो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है कि नहीं ठीक है सरकार मैं आपके साथ चलूंगा लेकिन किसी प्रमाण के लिए नहीं बल्कि यह साबित करने के लिए कि गायत्री के घर छोड़कर जाने में साईं की कोई भूमिका नहीं हाँ हाँ दूध का दूध और पानी का पानी तो वही जाकर होगा है कि नहीं <laughs> चलो खा लिया बेटी नाम की अजीब चीज बनाई है राम जी ने पल में फिसलती है पल में संभलती है मुझे बहुत जरूरत है उनकी मैं ढूंढ रही हूँ उन्हें जल्दी से उन्हें मेरे पास वापस भेज दीजिए वो जरूर जानते होंगे किस समस्या से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए
गया ये रास्ता तो मुझे फिर इस मंदिर के पास ले आया आ जाती हूँ रास्ता दिखाने ही तो आया हूं मैं For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.